அம்பலத்தை எல்லாம் வல்லாம் தனையே ஏற்று அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டல் வருதல் வேண்டும் மாறுவீர்களாம் நான் அன்பு செய்ய வேண்டும் எப்பாலும் எப்பதனும் எங்கே நான் சென்று எந்தெந்த நகர புகழையும் விட வேண்டும் செப்பாதமே நிலை சுத்த சுமார்க்க சங்கம் இரண்டும் கருச்சூரி செலுத்திட வேண்டும் தப்பேதி நான் செய்ய நீ பொருத்தல் வேண்டும் தலைமை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டும் இன்று காரைக்கிழமை யார் செய்தும் சொல்லும் பேரும் பேற்று இறைவி நடித்துள்ளார் காரைக்கிழமையார் செய்தியத்தில் ஒரு அடியவருக்கு உணவிட்டதன் மூலமாக பேரண்ட நாயகனால் அம்மா என்று அழைத்தும் பெரும் பேர் பெற்றவர் காரைக்கிழமையார் சாதாரணமாக யார் எடுத்தானாலும் அம்மாங்க வார்த்தை சொன்னால் அவங்க மனசு வந்து கொஞ்சம் நெகிழ்ச்சி ஆயிடும் ஒரு வாசலில் வந்து ஒரு உதவி கேட்க வரவங்க வாசல் விட்டு சாப்பாடோ துணிமணி மாதிரி ஏதோ ஒன்று கேட்க வரீங்கன்னா ஆண்கள் பெயர் சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க அம்மா தாயே குரு அப்படிதான் கேட்பாங்க பவதி பிச்சாம் தேகி அப்படின்னு எனக்கு ஏதாவது கொடு அப்படின்னு ஒரு தாய்மைக்கு இறங்கும் பண்பு உண்டு அப்படிங்கிறதுனால தான் அது மனித உருவ உருவத்துக்குன்னு இல்லை எல்லா இனங்களுக்கும் பறவையாக இருக்கு பறவை கூட ஒரு குஞ்சு பொறிச்ச உடனே வெளியிருந்து உணவு எடுத்துட்டு வந்து தான் ஒன்றாம அந்த குழந்தைங்களுக்கு கொத்தி கொத்தி அது உண் அந்த குழந்தைங்க எப்படி உண்ணாமோ அதற்கு தகுந்த சிறு சிறு தொழில்களாக கொத்தி கொடுத்து உண்ண வைக்கின்றன தாய்மையினுடைய மிக நுட்பமான பண்பு அது எல்லா இனங்களுக்கும் அது ஊர்வன பரப்பன நடப்பன உயிர் வாழ்வன நீர் வாழ்வன நிலம் வாழ்வன எல்லாத்துக்கும் அது பொருந்தும் விலங்கினங்கள் பறவை இனங்கள் எல்லாருக்கும் உயிரோட்டம் உள்ள அனைவருக்கும் அது பொருந்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு தாய்மைங்கிறது மிகவும் பவித்திரமானது அது இந்த தாய்மை பண்பை உணர்த்தும் போது பாலும் குடவி குழவி பசும் குடல் வராது என்று சேயுன் மருந்து தாய் உண்டாங்கு என்று பதிவு செய்வார் குமர பொருட்கள் குழந்தையினுடைய பசுமையான குடல் பொருட்காது என்று கடினமான பத்திய மருந்துகளை குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடிய பத்திய மருந்துகளை தான் சாப்பிட்டு குழந்தைக்கு பத்திய மருந்து தானே பால் விட்டுவார் அந்த மருந்த ர பாலாக ஆக்கி அந்த பால் மூலமாக குழந்தையினுடைய நோயை திருப்பார் ஒரு தாய் அந்த பழைச்சா பழகி பழங்காட்டி இருக்கு அதுக்காண்டி நான் பத்தியமா இருக்க முடியுமான்னு தாய் சொல்றது இல்லை அது சொல்ற தாய்கள் இருக்கிறாங்க அது எக்ஸப்ஷனல் அது நமக்கு இங்க பிரச்சனை இல்லை நமக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது எண்பது சதம் தொண்ணூறு சதத்தை எடுத்துக்காட்டா வச்சுட்டு இப்ப நம்ம பேசுறோம் இப்ப தாய்மைங்கிறது மிகவும் புனிதமானது பவித்திரமானது ஒரு பொருள் இருந்ததுன்னா தனக்குன்னு அதை வச்சுக்காம தன் குழந்தைகளுக்காக வேண்டி பாதுகாப்பு பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த உணவை கொடுக்கறது இதுதான் தாய்மையினுடைய சிறப்பு பண்பு அப்படிங்கிறது அப்போ தாய் வந்து ஒரு மருந்து கொடுத்தா அந்த மருந்துக்காக வேண்டி அவள் பத்தியம் இருந்து அந்த உணவை ஆக்கி இந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா தாய்மை எவ்வளோ புனிதமானது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ பிறவி நீக்கத்துக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வழியை கடைபிடித்தார்கள் சரிய நீரை கடைபிடித்தவர்கள் உண்டு கிரிய நீரை கடைபிடித்தவர்கள் உண்டு யோக நெறி கடைபிடித்தவர்கள் உண்டு பக்தி நெறி கடைபிடித்தவர்கள் உண்டு அவங்கவுங்க சிந்தனைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க செயல்திறமைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்கள் வாழும் வாழ்க்கை முறைக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களுடைய குறிப்பெருமை குறை குலப்பெருமைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அந்தந்த அமைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள் எது மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு நம்ம தேர்ந்தெடுத்து கொள்றோமோ அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை திறத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு இவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் அதற்கான சாதனைகளையும் சாத்தியங்களையும் அவர்கள் செய்கின்றார்கள் இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு உணவு கொடுத்தா அது அந்த உணவு வந்து அவங்களுக்கு பிறவி நீக்கம் செய்யுமானா கட்டாயம் செய்கின்றது ஒரு அடியவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய பிறவியை வேறறுத்து கொண்டார்கள் அருளடியவர்கள் அப்படிங்கிறதான் இந்த இந்த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் வரலாற்றிலும் நாம் ஒரு ஒரு அடிப்படை பண்பாக நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஒரு அடியவருக்கு உணவு கொடுப்பது என்பது மிகவும் பவித்திரமானது புண்ணியமானது மாயூரம் பக்கத்தில் ஒரு திருக்கோயில் உண்டு எனக்கு இப்போ சரியாக நினைவில் இல்லை அந்த கோயிலுக்கு நாங்கள் கோயிலுக்கும் போது அந்த திருக்கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பழமை வாய்ந்தது அங்கே ஒரு அடியவர் இருக்கிறார் அந்த அடியவர் எல்லாருக்கும் உணவளித்து அதுக்கப்புறந்தான் அவர் சாப்பிடுவாராம் ஆயிரத்தில் ஒருவன் அப்படின்னா அந்த கோயிலுக்குள்ளே ஆயிரம் 
பேர் இருக்கிறாங்க அந்த ஆயிரத்தில் ஒருவனாக பேரண்ட நாயகனே ஒருத்தாங்கி வந்திருக்கிறான் ஏன் அந்த அடியவர் என்றாவது ஒரு நாள் பேரண்ட நாயகன் நமது உணவளிப்புக்கு அவன் கருணை கூர்ந்து இந்த அனுகிரகத்தை செய்வான் அப்படின்னு நினச்சி வர்ற அடியவர்களுக்கெல்லாம் பாத பூஜை செய்து வந்து அந்த அடியவர்களுக்கு அமுது ப பரிமாறி இது நன்றாக இருக்கிறதா இது நல்லாக இருக்கா எப்படி உங்களுக்கு உணவுக்கு சுவையான உணவு எப்படி செய்து தருவது நாளைக்கு வந்தால் உங்களுக்கு நான் எந்த மாதிரி உணவு அளிக்க வேண்டும்னு ஒவ்வொருத்தரையாக கேட்பாங்களாம் எல்லாரும் கேட்பாங்களா நீங்கள் எதுக்கு இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு இவ்வளோ செய்கிறீங்கன்னு இறைவன் எனக்கு ஒரு நாள் கனவுல சொன்னா நான் வந்து நீ அளிக்கும் அன்னத்தை பரிபூர்ணமாக ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு நாள் வருவேன் அது எந்த நாள் நான் சொல்லல அந்த நாளைக்காக வேண்டி அன்றாடம் வர்ற அந்த அடியவர்கள்ல ஏதோ ஒரு அடியவர் இறைவனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அதனால அந்த திருக்கோயில ஆயிரத்தில் ஒரு ஒன்னு போட்டு பேரண்ட நாயகனை ஜோதி ஒரு வடிவத்துல வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க நீங்க திருவண்ணாமலை போனீங்கன்னா பிரகாரத்துல வந்து அடிமுடி கா அழியா அண்ணாமலை அப்படின்னு ஒரு உருவம் செதுக்கி வச்சிருப்பாங்க ஒரு இப்போ நம்ம பிள்ளையார் கோயில் பிள்ளையார் பக்கத்தில் ஒரு நாக வடிவமைப்பு இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெருமான ஒரு சிலை அமைப்பு இருக்கும் அதில் தீ ஜுவாலைகள் அப்படியே பறந்து அடிச்சு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இறைவன் வந்து திருமாலுக்கும் ஐயனுக்கும் பிரம்மதேவனுக்கும் திருமாலுக்கும் அடிமுடி காட்டாத அண்ணாமலையாக உயர்ந்த ஜோதியாக அவன் நிற்கிறான் அப்படிங்கக்கூடியத காட்டு மண்ணமாக அந்த அமைப்பு அமைஞ்சிருக்கு அது மாதிரி பேரண்ட நாயகன் ஒளிவண்ண திருமேனியாக அந்த ஆயிரத்தில் ஒருவனாக அந்த இடத்துல இருக்கிறான் அப்போ நான் வந்து ஒரு அடியவருக்கு உணவு கொடு கொடுக்கும்போது எவ்வளவு சிரத்தையோடும் ஒரு பவித்திரமான உணவோடும் கொடுக்க வேண்டும் இது பேரண்ட நாயகன் உள்வாங்கி கொண்டு நமக்கு பிறவியை வேறெருக்கும் கருணையை செய்ய போகின்றான்ங்க கூடிய ஒரு தகுதிப்பாட்டுக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த தகுதிப்பாடே நமக்கு பிறவியை வேறெருக்க வல்லதாக அமையும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ காரைக்கலமையார் இட்ட உணவு காரைக்கலமையார ஒரு உயரிய நிலைக்கு ஆளாக்கியது வந்த வாசமன்னும் தாவரம் பின்னலிட்டு தாயென்று சேயென்று நீ என்று நான் என்று தமியேனை இடை நின்று கடை நின்று ஏனென்று கேளாது உப்பது உனக்கு பழகாகுமோ அப்படிங்கிறாங்க பந்த வாசத்தில் வீழ்ந்து அந்த உயிர் களைத்து சலித்து போகாமல் அந்த உயிரை கடைத்தேற்ற வேண்டும் என்னும் திருவுள்ளம் கொண்டு இறைவன் இப்படி ஒரு கருணையை செய்கின்றான் கரைக்கலமையார் பிறந்த நாளையில இருந்து அவளுடைய திருச்சலங்கை ஒலியே பஞ்சாக்கிரமாக தான் ஒலிக்குமா அது சிவ சிவன்னா அந்த சலங்கை ஒலியே கேட்குமா அந்த அளவுக்கு அந்த அம்மா பவித்திரமாக பிறந்து வளர்கின்றார்கள் அந்த அம்மாவுடைய வளர்ச்சி பரிணாம வளர்ச்சியினுடைய உச்சகட்டத்தை அடைய போகுதுங்கிறத விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் அப்படின்னா விளையக்கூடிய பயிர் முளையில் தெரியுத வண்ணமாக வளர்ச்சியை காமிச்சுக்கிட்டே போவார் சேக்லா தன்னுடைய பெரிய புராணத்தில் இதில் நம்மளுடைய பிறவியை வேறறுக்கிறது அப்படிங்கிறது பொதுவாக சொல்லப்பட்ட கதையாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஜீவனும் நாம் உண்ணும் உணவை நாமே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள வேண்டும் மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு அப்படிப்பார் வள்ளுவர் மாறுபாடு இல்லாத உண்டி நமது உடம்புக்கு சில உணவுகள் ஒத்துக்கொள்ளாது இப்போ அந்தந்த ஏரியாக்களில் இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டம்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் விளையக்கூடிய காய்கறிகள் கிழங்கு வகைகள் எல்லாமே திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு சேர்ந்தவங்களுக்கு அந்த உணவு ஒத்துக்கும் எந்த மண்ணில் விளைஞ்சனாலும் சில மண்ணில் வந்து விளையக்கூடிய பொருட்கள் சில கடலில் விளையக்கூடிய பொருட்கள் கடல் மீன் அதெல்லாம் சில பேருக்கு ஒத்து வராது கடல் மீன் சாப்பிட்டா சில பேருக்கு அரிப்பு ஏற்படும் சில பேருக்கு சேமங்களுக்கு சாப்பிட்டா அரிப்பு ஏற்படும் சேப்பங்களுக்கு சாப்பிட்டா அரிப்பு ஏற்படும் சில பேருக்கு சில உடல் வாக்குக்கு அப்படி இருக்கும் ஆனால் அது அந்த ஊர் விளைச்சலாக இருந்தால் அவங்களுக்கு எதுவுமே பண்ணாது அந்த ஊர் காற்று அந்த ஊர் மண் அந்த அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிலம் நெருப்பு எல்லாமே பஞ்சபூதங்களும் இவர்களுக்கு அப்படியே ஒத்து போகும் பஞ்சபூதங்கள்லாம் அகில உலகத்துக்கும் சொந்தமான தானம்மா இதில் நமக்கு மட்டும் இப்படி மாதிரி பஞ்சபூதங்களில் வித்தியாசப்பட்டு வருமான்னா ஒரு இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் ஒரு எரிமலை வந்து தென்னமெரிக்காவில் ஒரு எரிமலை வெடிச்சு சிதறக்கூடிய வகையாக புகை கட்டி கொண்டிருக்கின்றது எந்த நேரமும் அந்த எரிமலை வெடிச்சு சிதறான் மக்கள்னா ஊர் விட்டு ஊர் கிளம்புறாங்க அந்த எரிமலை வெடிப்புக்குள்ளேயே இருந்து அந்த எரிமலையை உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய உயிர்களுக்கு அதை இருபது கிலோமீட்டர் சுற்றளவிற்கு புகை மண்டலமாக இருக்கிறது அவர்கள் மூச்சு விட திணறுகிறார்கள் அதனால அந்த இடத்த விட்டு வேற இடத்துக்கு குடிமாற்றம் செய்கின்றார்கள் அந்த ஊர் மக்களுக்கு பொதுவாக வீசிங் ப்ராப்ளம் அல்லது சைனஸ் ப்ராப்ளம் இப்படியெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வராது ஏன்னா அந்த எரிமலை கூட்டத்துக்குள்ளே இருந்து 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 இந்த புகைகளும் இந்த தூசிகளும் அவர்களுக்கு பழக்கப்பட்ட ஒன்றாக மாறிவிடும் 
அதே மாதிரி சென்னை மாதிரி கடற்கரை பட்டணத்தில் வாழ்கிறவர்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நம்ம மாதிரி மலையடிவாரத்தில் வாழ்கின்றவர்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்தால் கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் அது குறிப்பாக கடையநல்லூருக்கு உள்ள உள்ளவங்களுக்கு வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ஊருக்கு யாரும் புதுசாக வந்தாங்கன்னா இந்த ஊருக்காரங்களுக்கு இயல்பாக இருக்கும் இந்த ஊருக்கு யாராவது புதிதாக அடி எடுத்து வச்சாங்கன்னா திருநெல்வேலிக்காரங்க இந்த ஊரில் வந்து கூடியனா சளி தொந்தரவு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்தவனே சளி தொந்தரவு அதிகமாக இருக்கும் மதுரையில் உள்ளவங்க இங்கே வந்து குடியேறினாங்கன்னா அங்கே சளி தொந்தரவு ஈஸ்வரம் புள்ளியாக இருக்கக்கூடிய நோய் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஊருக்கு வந்தால் சளி தொந்தரவு இப்போ இழைப்பு நோய் அதிகமாக இருக்கு ஏன்னு கேட்டால் இந்த ஊர் அட்மாஸ்பியர் வந்து ஒரு மலை மறைவு பிரதேசம் அது மழையவோ காற்றவோ வெப்பத்தையோ மறைத்து நின்று நமக்கு நம்ம ஊர் வெப்பநிலை நம்ம ஊர் ஆட்களுக்கு மட்டும் பிடிக்கும் இதை விட்டு வெளியே போனால் எந்த ஊருக்கு போனாலும் நம்ம அங்கே தங்கிக்கிட மாட்டோம் ஏன்னா அந்த ஊர் வெப்பநிலை எப்படி இருக்கும் அங்கே உள்ள காற்று அப்படி இருக்கும் இந்த ஊர் காற்று மிக சுகமான காற்று கொடையிலே வீசுகின்ற மெல்லிய பூங்காற்றே காற்றில் ஒரு சுகமே அப்படின்பார் வள்ளல் பெருமானார் அது மேடை அது அது கொடையிலே வீசுகின்ற குளிர்ந்த பூங்காற்று பூங்காற்றில் ஒரு சுகமே சுகத்தில் ஒரு பயனை இப்ப கோடையில வீசுகின்ற பூங்காற்று மாதிரி நமக்கு சதாவும் ஒரு பூங்காற்று நம்ம ஊர் ஏரியாவில் அங்க இருந்து பிள்ளைமுடியில இருந்து சொக்கம்பட்டி தாண்டி கொமந்தாரத்துக்கு வந்த உடனுமே அந்த பூங்காற்று நம்ம சுவாசிப்போம் அதே மாதிரி தென்காசியில இருந்து நம்ம மேலக்கடையின் ஒரு பக்கத்துல வரும்போதே அந்த அட்டைப்படம் கா தண்ணியோட காற்று நம்ம மேல அப்படியே குளிர்ச்சியா வீசும் இவைகள்லாம் எதை காட்டுதுன்னா இந்த ஊர் மக்கள் இந்த என்வைன்மெண்ட்டுக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆகிறாங்க வெவ்வேறு ஊர்களில் இருந்து வரணும்னு எதை எதனால இங்கே அடாப்ட் ஆக முடியலை இங்கே உள்ள குளிர்ச்சியும் அங்கே உள்ள வெப்பமும் அடாப்ட் ஆக முடியலை அதனால தான் பொருத்தம் பார்க்கும்போது மனையரத்தினுடைய மிகச்சிறப்பாக பொருத்தம் பார்க்கும்போது இந்த இந்த ஜாதகத்திற்கு இந்த ஜாதகம் பொருத்தமா அப்படின்னா ரொம்ப கிண்டலும் கேள்வியுமாக நீங்க ஜாதகத்துக்கு கல்யாணம் பண்றீங்களா அல்லது மனிதர்களுக்கு கல்யாணம் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க என்னன்னு அடுத்து ஒரு கிண்டல் கேட்பாங்க கோள்களுக்கு கல்யாணம் பண்றீங்களா அல்லது மனிதர்களுக்கு கல்யாணம் பண்றீங்களா இங்க சனி பாக்குறாங்க அங்க செவ்வா பாக்குறங்கிறீங்க இவங்களுக்கு செவ்வா தோசன்றீங்க அவங்களுக்கு ராகு தோசம் அப்ப கோள்களுக்கும் கோள்களுக்கும் கல்யாணம் முடிக்கிறீங்களா மனிதருக்கும் மனிதி மனுஷிக்கும் கல்யாணம் முடிக்கிறீங்களான்னு கேட்பாங்க இது வாத பிரி பிரிவாதத்துக்கு புதக்கவாதங்களுக்கு தர்க்கவாதங்களுக்கு இது சூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு கண் ஒரு சம்பாஷனை ஆனா உண்மையிலேயே கோள்கள் இருக்கின்றதானா இருக்கு கோள்களுடைய செயற்பாடுகள் அனைத்தும் உள்ளது கோள்கள் மனிதனுக்கு வசப்படும் எப்போது வசப்படும் ஆனால் இவன் புலன்களையும் பஞ்ச பூதங்களையும் கட்டுப்படுத்தினானா கோள்கள் இவங்களுக்கு வசப்பட்டு நிற்கும் அவன் ராமேஸ்வரன் கடினமான தவம் இருந்தால் கோள்கள் அவனுக்கு வசமாகி நின்றன கோள்களே அவனுக்கு படிக்கட்டுகளாக ஆன அவன் சொன்னபடி தான் கோள்கள் கேட்கும் ஒன்பது படிக்கட்டுகள் கொண்ட அரண்மனையில் அப்படி ஒரு அமைப்பில் அவன் வாழ்ந்தான் இவ்வாறு இருக்க ஒரு நாளைக்கு நாரத முனிவர் அந்த ரா ராமேஸ்வரனுடைய அரண்மனைக்கு போனார் என்னையா அவனுடைய படிக்கட்டெல்லாம் கோள்கள்லாம் அவனுடைய இதில் படிக்கட்டுகளாக போட்டிருக்கிய அவங்க முகத்தில் நீ அவங்க வந்து உன்னை எதிர்த்து பார்க்க நீ அவங்க முகத்தில் முடிஞ்சவா அவங்கள புறமுதுகிட்டு ஓடு முறை மாதிரி செய்ய வேணாமா மல்லாக்க நெஞ்ச நிமித்தி அவங்க உன்னை பார்ப்பாங்க நீ அதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பியா அப்படின்னு கேட்டார் உடனே இவன் இவன் சிந்திச்சான் கோள்களை தன் வயப்படுத்தி தனக்கு நேராக தன்னுடைய சொல் பேச்சு கேட்குற மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருந்தவனே நாரதர் வந்து இப்படி குழப்பி விட்ட உடனுமே இவனுக்கும் கோள்களுடைய காலங்கள் எவ்வளவு காலம் கட்டுப்படுத்தி இருக்குங்கிறது பிறந்த நாயகனை உள்வாங்கி கொண்ட அடியோர்களுக்கு கோள்கள் எக்காலத்திலும் கட்டுப்பட்டிருக்கும் ஆசர் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகவே அப்போ இவை ஆசு அற்று குற்றங்கள் அற்று அவை நல்ல நல்லவாக ஒரு நல்ல இல்லை ஆசர் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அந்த அடுக்கு சொல்லுல நல்லதே நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் நல்லதை தவிர வேற ஒன்று நடக்காது யாருக்கு அடியாரவர்க்கு மிகவே யார் அடியவர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இவைகள்லாம் நல்லதா இருக்கும் அடியவர்கள் யாரு ஏற்கனவே நம்ம அடியவர்களுக்கு இலக்கணம் கேட்டிருக்கோம் சதாசிவ பிரம்ம மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை அடியவர்கள் அவர்கள் செம் செம்மேனியனை வெந்நீற்று மேனியனை உள்வாங்கி கொண்ட ஒரு அடியவர்கள் அவர்களுடைய மேன் மேனியும் வெந்நீர் சந்தித்த திருமேனியாக குற்றம் குறைகள் அற்ற திருமேனியாக யோகக்கணல் வீசக்கூடிய திருமேனியாக ஞானக்கணல் வீசக்கூடிய திருமேனியாக இருக்கும் அவர்களுக்கு கோள்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்கும் அவர்களை கண்டாலே கொஞ்சம் அச்சமுடும் ராமேஸ்வரன்கிட்ட போய் நாரதர் வந்து என்னையா உன்னை நீ அவங்கள நெஞ்ச உங்க நிமித்திட்டு உன்னை பார்க்குறாங்க நீ அவங்கள அப்படி அனுமதிப்பேன் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் 
சனி பகவானை கூப்பிடப்பட்டு அவர் எழுதுகளை மிதி அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அவன் போய் ஒரு சனி பகவானை கூப்பிட்டு நீ கூப்பிடப்படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் எல்லாம் இவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடியதான அந்த அளவுக்கு அவன் தவம் பண்ணியிருக்கான் உடனே அது கூப்பிடப்பட்டான் இப்போ சனி பார்வை இவனுக்கு நேரடியாக இவனுடைய இவனுடைய கிரகத்தை அதாவது இவனுடைய பூமியை சனி பார்வை நேரடி பார்வையாக பார்க்க ஜோதிட விதி விதிப்படி சனி வந்து ஏழாம் வீட்டையோ பத்தாம் வீட்டையோ பார்த்தால் தொழில் ஸ்தானம் பாதிக்கப்படும் திருமண ஸ்தானம் பாதிக்கப்படும்னு ஒரு விதி ஜோதிட விதி இப்போ ஜோதிட விதிப்படி தனி தன் பூமியவே பார்க்குறான் அப்போ அந்த பூமிக்கு கேடு வரக்கூடிய காலம் வந்தது இவருடைய பேச்சை கேட்டு அவங்க குப்புறப்படுத்தினான் அப்போ கோள்களையும் வெல்லக்கூடிய ஆற்றல் அருளடியவர்களுக்கு உண்டு தவத்தினாலும் அதை வெல்ல முடியும் ஆனால் தவம் வந்து சுயநலத்தோடு கூடிய தவமாக நான் வாழ வேண்டும் என்னது சுயநலம் ஓங்க வேண்டும் என்னுடைய சொத்துக்கள் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் நான் எதையும் இழக்கக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் வந்து யாருக்கும் உதவியும் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கக்கூடியவங்களுக்கு கோள்கள் சிறிது காலம் கட்டுப்பட்டு இருப்பது போல தோல்வியுமே தவிர அது நிரந்தரமானது அல்லங்கிறத ராமேஸ்வரன் மூலமாக ஆகிடும் ஏன்னா ராமேஸ்வரன் இதுவரைக்கும் பிறன் மனையை நயந்தவன் அல்ல அவனுடைய அரண்மனையை போய் பார்க்கும்போது எல்லா பெண்களும் அவனுக்கு கால் பிடிச்சி விட்டு தலைவரடி விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ராம் ஆஞ்சநேயர் போய் அதை பார்க்குறார் ஆஞ்சநேயர் அவருடைய அரண்மனைக்குள்ள போய் பார்த்த உடனே எனக்கும் அவனுக்கும் போர் நெடியதனால் உள்ளது இவனுடைய மகனுடைய வீர தீர பராக்கிரமத்தை பார்த்தா நான் வந்து லேசா அவன் கூட போர் பண்ணணும் அவன் போர் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாது போல இருக்கு மிக வலிமையான ஆட்களோடு எனது தலைவரும் நானும் போரிட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளோம் அத்தனை தவ ஆற்றலும் அஸ்திரங்களுடைய தெய்வாம்சம் பெற்ற அஸ்திரங்களையும் அவன் உடையவனாக இருக்கிறான்னு வியந்து பாராட்டுறார் அவ் அந்த அளவுக்கு மாற்றான் வலிமையும் தன் வலிமையும் உணர்ந்தால் தான் நான் வந்து வெல்ல முடியும் மாற்றானை எப்போதும் குறைத்து மதிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இந்த சுந்தரகாண்டத்தில் உண்டான ஒவ்வொரு பாடல்களும் சாட்சியாக சான்றாக விளங்குகின்றது இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் கோள்கள் நல்லனவாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம்னா இவர்கள் பிறருக்காக வேண்டி பிறர் நாட்டு நலனுக்காக வேண்டி சமுதாய மேம்பாட்டிற்காக உழைக்கிறவங்களுக்கு கோள்கள் நல்லதாக இப்போ காரைக்கால் அம்மையாருடைய வரலாற்றில் காரைக்கால் அம்மையாருக்கு கோள்கள் மிகவும் நல்லதாக இருந்தது அவள் அளித்த ஒரு வாழ்க்கையோடே அவளுடைய பிறவியை வேறு இருக்க வல்லதுன்னா அது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஆனால் நாம் சாப்பிடக்கூடிய மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்டின் மாறுபாடு இல்லாத உண்டின்னா இப்போ நம்ம வந்து சினி இந்த ஏழைப்பழக்கிழங்குன்னு நம்ம ஏரியாவில் சொல்லுவோம் அந்த ஏழைப்பழக்கிழங்கு சமைக்கும் போது அதோடு இஞ்சி சேர்த்து சமைச்சோம்னா நம்ம உடலுக்கு அது ஆகாது அது மாறுபாடு உள்ள உணவு நம்ம எந்த உணவோடு எந்த உணவை கலப்படம் செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு விதி இருக்குது முருங்கக்கீரை கூட சில கீரைகளை சேர்த்தால் அது ஒன்றும் பாதிக்காது அரைக்கீரை கூட சில கீரைகள் சேர்த்தால் ஒன்றும் பாதிக்காது சில கீரைகளை தனித்து தான் சமைக்கணும் அது நல்லெண்ணெய் போட்டு சமைக்கக்கூடாது நெய்யோ அல்லது வெண்ணெயோ போட்டு அதை சமைக்கணும் அப்படி இல்லைனா அவிச்சு கூட தாழ்சம் எதுவும் கொட்டாமல் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் மிளகு சீரகத்தில் சேர்த்து இது வந்து கீரை வகைகளில் உண்டான ஒன்று தண்ணி குடிக்கிறவங்க தண்ணின்னா சாதாரண தண்ணியில் வானகமாக சோமபானம் பருகக்கூடியவர்கள் சாராயத்தை நல்ல எரிசாராயத்தை குடிச்சுட்டு அகத்திக்கீரையை சேர்த்து சாப்பிட்டாங்கன்னா வயல் ஊதிடுவாங்க அகத்திக்கீரையும் முருங்க அதாவது முச்சக்கொட்டையும் இணைத்து சாப்பிட்டா வயல் ஊதிக்கும் இப்படி ஒரு ஊனோடு இன்னொரு ஊன் சாப்பிடும்போது அதே மாதிரி இறைச்சி சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு ஒரு நேரி உண்டு இறைச்சி சாப்பிட்றவங்க ஒரு இறைச்சியோடு இன்னொரு இறைச்சி மாட்டு இறைச்சி சாப்பிட்றவங்க பன்றி இறைச்சியும் சேர்த்து சாப்பிடக்கூடாது மாட்டு இறைச்சி மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அதனால சில சமயத்தவர்கள் பன்றி இறைச்சி உண்ணக்கூட ஏன்னா அவங்க மாட்டு இறைச்சியே முழு உணவாக அல்லது குதிரை இறைச்சியே முழு உணவாக சாப்பிட்டு வராங்க அந்த குதிரை இறைச்சி மாட்டு இறைச்சி கூட பன்றி இறைச்சி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு ஆகாதுங்கிறதுக்காண்டி அவங்க சமய புத்தகத்திலேயே நீங்க பன்றியை தொட்டால் பாவம் பன்றி பன்றிக்கறி சாப்பிட்டால் பாவம்னு எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க மாமிசம்னா கழுதை எந்த மாமிசம்னு இருக்கு ஒரு உயிரை வரம் பண்ணி சாப்பிட்றத நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம் அது எந்த உயிரும் இருக்கு சாதாரணமாக ஒரு இறைச்சியே இன்னொரு இறைச்சியோடு சேரும்போது நமக்கு ஒரு நஞ்சாக மாறிவிடுகிறது அப்படின்னா நாம் உண்ணக்கூடிய உணவுனுடைய தரத்தை நம்ம எப்படி தீர்மானிக்க வேண்டும் இந்த உடல் வந்து பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய உடல் 
இந்த உடலுக்கு போடக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் பேரந்த நாயகனை குறித்ததாகவே இருக்கும் பட்சத்தில் இது நாம் எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இந்த பாதுகாப்பு பணி தான் நம்மை வாழ வைக்கக்கூடியது இந்த பாதுகாப்பு தான் நம்ம நம்மளுடைய உடல்நிலையை இறைநிலைக்கு உயர்த்தக்கூடியது இதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது உள்ளே போட்டோம்னா அது பண்ணக்கூடிய வேதித்தல்னால நமக்கு சிந்தனை தெளிவுபடாது நாம் உண்ணும் உணவுனால சிந்தனை வித்தியாசமான சிந்தனைகள் நமக்கு தோன்றும் அந்த வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மூலமாக நமக்கு நல்லனவே எண்ண தோணாது எப்போனாலும் ஒரு புதக்க புத்தி நமக்கு நாமே சிந்திச்சு பார்க்கணும் ஒருத்தருக்கு நம்ம நல்லது நினைக்கிறோமா அல்லது கெட்டது நினைக்கிறோமா நல்லது நினைக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் கெட்டது நினைக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் நல்லது நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய சித்தம் சிவமாக்கி செய்தன எல்லாம் தவமாக அந்த சித்தத்துக்குள்ளே வேறு வேறு எண்ணங்கள் வேறு புதக்கவாதங்கள் புகுவதற்கு இல்லாமல் நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால மாறுபாடு இல்லாத ஓன் மறுத்து உண்டால் ஊர்பாடு இல்லை சி சாமானிலை இது தந்தனமனக்கே ஆ ஆ என அருள் அறுப்புரிஞ்சது நம்ம சாமானிலையே பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த சாமானிலைக்கு நம்மளை அழைத்து செல்வது நமது உணவு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று ஒரு மெய்யடியவர்களுக்கு பேரண்ட நாயகனை உள்வாங்கி கொண்டு அருள் வடிவம் பெற்ற அடியவர்களுக்கு ஒரு வாய் உணவு அளித்தோமானால் அந்த உணவு நமக்கு பெருகிய வேறறுக்கும் சாதனமாக அமைகின்றது அப்படிங்கிறத ஒரு நினைவு வச்சுக்கோங்க அப்போ இரண்டு இரண்டு கருத்துக்கள் நம்ம காரைக்கிழமையார் சரித்திர பார்க்குறோம் இந்த அம்மா மாறுபாடு இல்லாத ஊன் மறுத்து உண்டார்கள் வந்தவர்களுக்கு மாறுபாடு இல்லாத ஊன் ம மறுதளிப்பு இல்லாமல் அழித்தார்கள் அது இவர்களுக்கு பிறவியை வேறு அறுத்தது அப்போ நாம் வந்து அந்த அம்மா கணவனுக்கு சோறு பரிமாறும் போது அறுசுவை உணவு பரிமாறினார்கள் அது எதை முதல்ல வைக்கணும் எதை அறுத்து வைக்கணுங்கக்கூடிய விதிப்படி வைத்தார்கள் அப்படின்னு சேக்லா சொல்கிறாரு சாதாரணமாக நம்ம ஒரு இலை பிறப்பி அந்த இலையில் சாப்பாடு வைக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க பச்சடி பக்கத்தில் அவியல் வைக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு விதி இருக்குது முதல்ல சாப்பாடு பரிமாறும் போது வலது கை பக்கத்தில் கொஞ்சம் இனிப்பு வச்சுட்டு தான் சாப்பாடு பரிமாறணும் இடது கை பக்க ஓரத்தில் கொஞ்சம் உப்பு வச்சுட்டு தான் சாப்பாடு பரிமாறணும் அப்போ இரண்டு சுவைகள் முதல்ல எதிர் எதிர் சுவைகள் எதிர் எதிர் பார்வையாக பார்க்கின்றன இது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னா முதல்ல நாம் இனிப்பு சாப்பிட்டு அதுக்கு பிறகு காரம் சாப்பிட்டோமானால் அந்த இனிப்பில் உண்டான இனிப்பு சுவை இன்சுலின் சக்தியை அதிகரிக்க செய்மே தவிர குறைக்காது முதல்ல நம்ம கார உணவுகள் மற்ற எண்ணெய் பலகாரங்கள் இவைகளை சாப்பிட்டு விட்டு இனிப்பு சாப்பிட்டோம்னா அந்த இனிப்பு உடனடியாக இன்சுலின் சுரப்பியை தடைப்படுத்தும் அதனால் முதல்ல சாப்பிடக்கூடியது இனிப்பு வகையை சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கார வகையை சாப்பிடணுங்கக்கூடிய விதியை அவர் அதில் காமிக்கிறாரு இப்போ விஞ்ஞானம் அதைத்தான் கூறுகின்றது அதற்கு அடுத்து ஒரு ஒரு பகுதியை சொல்கிறாரு எண்ணெய் பலகாரம் இது மாதிரி உண்டான பொருட்களை கொஞ்சம் அடுத்து சாப்பிட இப்போ முதல்ல நம்ம சாப்பிட பாருன்னா ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டு ரெண்டு பூரி சாப்பிட்றோம் ஒரு பேச்சுக்கு வச்சுக்கோ அதை விட பூச்சி சாப்பிட்றவங்க இருக்கலாம் குறை சாப்பிட்றவங்க அது பொருள் அல்ல ரெண்டு இட்லியை முதல்ல சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பூரி எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட்லி உணவுனுடைய மென்மைத்தன்மை நம்மளுடைய ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்க அதிகரிக்க நம்மளுடைய வாயில் உள்ள உமிழ் நீரோடு சேர்ந்து அந்த ஜீரண சக்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதற்கு அடுத்து சாப்பிடக்கூடிய எண்ணெய் பலகாரத்தினுடைய எண்ணெய் சத்து பிரிக்கப்பட்டு எவ்வளவு நம்ம உடம்புக்கு சேரணுமோ அவ்வளவு சேர்த்துட்டு எவ்வளவு நம்ம நமக்கு வெளியேற்றப்பட வேண்டுமோ அவ்வளவு தன்னாலே வெளியேற்றப்படும் அது கொழுப்பாக பரிணமிக்கப்படாது இந்த வகையெல்லாம் தெரிந்து அந்த அம்மா சமையல் சமையல் பரிமாறினார்கள்னு சேக்கலா பெரிய புராணத்தில் இதெல்லாம் அடுக்கடுக்காக சொல்கிறாங்க ஒரு காணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு வாழ்வி வாழ்வியல் முறையை கற்றுக் கொடுப்பதற்கான ஒரு சின்ன சின்ன கதைகள் கொண்டதாக நமக்கு தோணா கூட ஒரு வாழ்வியல் அர்த்தங்களை காட்டி கொடுப்பதாக எப்படி ஒரு இல்லறம் நடத்தக்கூடியவர்கள் எப்படி சமைக்க வேண்டும் எப்படி மாறுபாடு இல்லாத ஒரு ஊனை நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதில் சொல்லித்தராங்க பாருங்க எந்த எந்த பொருளோடு எந்த பொருளை இணைக்கணும் எந்த பொருளோடு எந்த பொருளை இணைக்கக்கூடாது எந்த பொருளிலையும் ஒரு துணி மிளகுத்தூள் போட்டுட்டோன்னா அந்த பொருள் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பாய்சன் எல்லாம் அதை எடுத்துடும் எந்த சாப்பாட்டுக்கு பிறகு மிதுக்கு வைத்தல்னு ஒன்று வைப்பாங்க அதை சாப்பிட்டோன்னா ஃபுட் பாய்சனுங்கக்கூடிய அந்த விசத்தன்மைகள் எல்லாம் அதை எடுத்துடும் அப்போ இந்த மிளகும் அந்த அந்த இடுப்பு வைத்தலும் உணவில் கட்டாயம் நாம் எடுத்துக்கொண்டோமானால் நமக்கு ஃபுட் பாய்சனே வராது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இதில் என்னென்ன உணவுகள் கடிக்கிற உணவு பிடிக்கிற உணவு நக்குற உணவு சுவைக்கிற உணவுன்னு பதம் குறித்து அவர் சொல்கிறார் பாயாசங்கிறது பிடிக்கிற உணவு ரசங்கிறது பிடிக்கிற உணவு நக்குற உணவு ஊர்காய்ங்கிறது நக்குற உணவு ஆனால் நக்குதல் இதெல்லாம் அப்படி தனித்தனியாக போட்டிருக்கிறார் 
எவ்வளவு சாப்பாடை ருசிச்சு சாப்பிடுப்பார் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அது நமக்கு எப்படி அதை இது நம்ம நமக்கு எந்த கருத்துக்களையும் கருத்துக்கள் சொல்வதில் நம்ம டிஸ்பிளேனு சொல்வாங்க ஆங்கிலத்தில் அதை முன்வைக்கக்கூடியது மிகவும் முக்கியமாக இருக்குது இந்த பார்க்கிறவர்கள் ஒரு கவர்ச்சிகரமாக பார்த்து அதை உள்வாங்கி கொள்ளக்கூடிய தன்மையில் அதை பரத்த வேண்டும் அவங்க யார் கதை சொல்கின்றார்களோ யார் ஒரு கருத்துக்களை சொல்கின்றார்களோ அது கேட்குறவங்க மனதுக்குள்ளே உள்வாங்கி கொள்ளும் தன்மையை நமக்கு செய்ய வேண்டும் அந்த அளவுக்கு அது அந்த கருத்துக்களை அவர்கள் பரத்து வைக்கிறார்கள் நம்ம பார்த்தா பிரமிக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த இந்த வரலாற்று இதெல்லாம் படிக்கும்போது சரி இப்போ நாம் வந்து கதைக்கு வருவோம் கதையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீதிபதி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போலீஸ்வர் ஒருத்தர் எந்த மண்டலத்தில் இருந்தார் காரைக்கால் பக்கத்தில் ஒரு ஊரில் இருந்தார் நீதிபதின்னு ஒரு அரசர் அவன் போலீஸ்வரர் இருந்தார் அவருக்கு நீதிபதி இங்கக்கூடியவருக்கு பரமதத்தன் அப்படின்னு ஒரு மகன் பிறந்தார் தனதத்தன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு புனிதவதின்னு சொல்லி ஒரு மகன் பிறந்தாங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ஈக்குவலான அன் ஸ்டேட்டஸ் உடையவங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறது பணக்காரத்தன்மை ஈக்குவல் அவங்களுக்கு இவருக்கு அவர் சமம் அவருக்கு அவர் சமம் இதில் முதல்ல இவங்களுடைய பணக்காரத்தனத்தையும் அவங்களுடைய பணக்காரத்தனத்தையும் முதல்ல சொல்லும் போதே பணக்காரத்தனத்துக்கும் பணக்காரத்தனத்துக்கும் கல்யாணம் நடந்ததை தவிர ஒரு திருமணம் என்பது இரண்டு பேர் மனம் ஒத்து செம்புல பெயர் நீர் போல் அன்புடைய நெஞ்சம்தான் கலந்ததுவே அப்படின்றார் செம்புலத்தில் பெயர்ந்த நீர் ஒரு ஒரு சிவ செம்மன் நிலத்துக்குள்ள ஒரு மழை கொட்டி கொட்டின்னு கொட்டிச்சு வச்சுக்கோங்க செம்மன் கலருக்கே அந்த மழை நீர் ஆகிவிடும் மழை நீரை தனியாக பிரிக்க முடியாது செம்மன் கலரை தனியாக பிரிக்க முடியாது செம்மன் கலரும் மழை நீரும் ஒரே கலந்த கலவை ஆகி ஒரு சிவப்பு க தண்ணி நமக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி செம்புலத்தில் பேர்ந்த மலை மாதிரி ஆண் ஆடவர் மனதுக்குள்ள பெண்டிலும் பெண்டின் மனதுக்குள்ள ஆடவரும் கணவன் மனைவியாக ஒத்த கருத்துடையவர்களாக இணைந்து வாழ வேண்டும் அதற்கு பேர் தான் திருமணம் இதில் இவங்க ரெண்டு பேருடைய பணக்காரத்தனத்தையும் காமிச்சு இந்த பணக்காரத்தனத்துக்கு ஒரு திருமணம் பண்ணி வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் போதே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறாரு இந்த இவா வந்து ஒரு பெண் மயில் மாதிரி இருந்தா அவன் ஒரு அதாவது ஈரம் பொருந்தி ஒரு காளையாக இருந்தால் இரண்டு பேருக்கும் திருமணம் செய்ய நிச்சயித்தார்கள் இவங்க நிச்சயிக்கலை ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து நிச்சயிக்கலை பெரியவர்கள் நிச்சயிக்கிற திருமணம் இது அதை எப்படி சொல்கிறாரு தளிர் அடி மென் இந்த இந்த மயில் வந்து மென்மையானது இப்போ தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு தளர் தளிர் அடி மென்னகை மயில்லை தாதை தாதவள் காலைக்கு களிமைகள் சுற்றம் போற்ற கல்யாணம் செய்தார்கள் தாதவள் தா காளைக்கு அவர் மாலை போட்டிருக்கான் தாதவள் அதில் வந்து தேனும் அதில் உள்ள மகரந்தங்களும் அப்படியே சொ சொறிஞ்சு வருது அப்போ இந்த தளிரடி இவ இப்போ தான் இப்படி நடந்து பழகலாம் மென்மையான ஒரு மயில் எப்படி நடந்து பழகணும்னு பார்த்துக்கோங்க அந்த மென்மகை மயிலுக்கு இந்த தாதவள் பூன் தாராவுடைய காளையை திருமணம் செய்ய யார் சுற்றம் போற்ற எல்லா உறவினர்களும் இந்த பணக்காரங்களும் அந்த பணக்காரங்களும் சிறக்கும்படியாக மகிழ்ச்சி அடையும்படியாக கல்யாணம் நடத்துகிறாங்க இப்போ நிறைய கல்யாணம் அப்படி தான் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இவ் பொண்ணுக்கு ஆண் பிடிச்சிருக்கோம் ஆணுக்கு பொண்ணு பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம பார்க்குறது இல்லை நம்மளுடைய ஸ்டேட்டஸ்க்கு அவங்க ஸ்டேட்டஸ் பொருந்தான்னு பார்க்குறோம் அப்படி ஒரு கல்யாணம் நடத்துகிறோம் அப்படி இல்லை நம்ம பசங்க எனக்கு வயசு வந்துட்டு நீ தலையிடாது அப்படி ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுமே மாறுபட்ட போனோம் இவங்க நினைக்கிறது ஒரு மாறுபட்ட போனால் அவங்க நினைக்கிறது இதுவரை நமக்கு எல்லா விதமான பொறுப்புகளையும் செய்து வந்த பெற்றோர் நமக்கு திருமணம் பண்ணுவாங்கன்னு இவங்க நினைக்கிறது இல்லை அவங்களும் நம்ம பிள்ளைக்கு தகுந்த மாதிரி இது உனக்கு மனசு பிடிச்சிருக்கா உன்னை உனக்கு ஒத்து வருதா அப்படின்னு இவங்களும் பிடிக்கிறது இல்லை அதனால் தளிரடி மென்னகை மயிலை மயிலை இந்த தளிரடி மென்னகை மயிலை தாதவள் அந்த தேன் விழிற்றக்கூடிய அதிலிருந்து தன்னால் பூஞ்சொரியக்கூடிய தா தளிரடி மென்னகை மயிலை யாருக்கு கொடுக்காருன்னு அவர் பிரிக்கிறார் பாருங்க தளிரடி மென்னகை மயிலை தாதவள் தா காளைக்கு களிமகள் சுற்றம் போற்ற கல்யாணம் களிமகிழ் இவங்க ரெண்டும் சந்தோஷப்பட்டாங்களான்னு அவருக்கு அவர் அதை பதிவு பண்ணலை களிமகள் சுற்றம் போற்ற வந்திருக்கவங்கள்லாம் நம்ம பரமதத்தை தேர்ந்தெடுத்தான் பாருங்க எப்படி மாப்பிள்ள அவனுக்கு எப்படி பொண்ணு இவருக்கு 
ரெண்டு பேருக்கும் பாருங்க வயிறு நகையாக வளர்ந்துருச்சிருக்கான் வீடு தனியாக கட்டி கொடுக்க போகிறான் ஒத்த ஒரு பொண்ணு இவனுக்கு கிடச்சி போச்சு இப்படி சுற்றம் போற்ற கல்யாணம் பண்ணாங்களே தவிர இவனுக்கும் பாருங்க ஒரே பையன் அவனுக்கு எல்லா சொத்து இருக்கு அந்த சொத்தை இவங்களுக்கு கொடுக்குறான் இப்படி எல்லாரும் போற்றும்படியாக ஒரு கல்யாணம் களி மகள் சுற்றம் போற்ற கல்யாணம் செய்தார் எல்லாரும் களி சிறப்ப கல்யாணம் முடிச்சு வச்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் திருமண வாழ்க்கையை நடத்தின இந்த இவருக்கு ஒரே பெண் குழந்தை மாமனார் வீட்டோடு மருமகன் வந்தால் சமுதாயத்தில் அதை ஒரு குறைபாடாக கருதக்கூடிய காலமாக இருந்தது அதனால் இவருக்கு தனியாக ஒரு புதுமனை புதுக்கி புனிதவதியாரையும் ஒரு பரமதத்தனையும் ஒரு இல்லறத்தில் அவன் நல்லறம் செய்யும்படியுமாக பெற்றோர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து செய்தான் இல்லறம் மிகச்சிறந்த நல்லறமாக வாழ்ந்தது யாருடைய துணையும் இல்லாமல் யாருடைய சார்பும் இல்லாமல் தன் கண மனைவிக்கு வேண்டிய அனைத்தையும் அவன் செஞ்சான் கணவனுக்கு வேண்டிய அனைத்து நல்லறங்களையும் அவன் செஞ்சு வந்தான் இடையில் இறைவன் வளர்ச்சி பெற்ற ஆன்மா பூரண வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று தீர்மானம் செய்து அவன் ஒரு திரு திருவிழாடல் இடையில் இருந்தான் இதில் இவர் களிமகள் மென்னகை மயிலாக இருந்தாலும் சரி அவன் தாதவு காளையாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேரும் சமுதாய சூழலை அனுசரித்து ஒத்துழைத்து வாழ்ந்தார்கள் எப்படி பெரியவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சானாலும் அவர்களுக்கு வளைந்து கொடுத்து வாழக்கூடிய பண்பையும் அவர்களுக்கு புகட்டியிருந்ததுனால இது இலக்கிய நயத்திற்காக வேண்டி சொல்கிறாங்க நான் இவங்க களி சிறக்க சுற்றம் சிறக்க இவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படி சுற்றம் சிறக்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஒத்த ஒரு பொண்ணுன்னு இந்த அம்மா போச்சுட்டு வரல அவன் எனக்கு ஏற்ற மனைவி அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு அவனும் போச்சுட்டு போகல ஆக இரண்டு பேரும் சமுதாயத்தை ஒட்டியே வாழ்கின்றார்கள் அப்போ இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாமும் மனதிற்கு அமைந்த மாதிரி அமையாது ஆறும் கருவில் அமைந்தபடி அமையும் அப்படி மாதிரி நம்ம சொல்லி 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 கொடுத்து வளர்ந்து இந்த நம்மளுடைய பொருளாதார சூழ்நிலைகளை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கமானால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்மகிட்ட எது நல்லது இருக்குது எது நல்லது இல்லை நாம் எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பண்பாக கூட கூடவே வந்துடும் அப்போ இந்த அம்மா அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இறைவன் இவர்களை அம்பலப்படுத்த வேண்டும் என்று திருவிழ சம்மதம் பண்ணான் இப்போ ரெண்டு பேரும் பணக்காரங்க ரெண்டு பேரும் நல்லறம் புரியுது என்ன இவன் இவா விட்டுட்டு போனால் அந்த சொத்தை விட்டு வேற எவ்வளோ வந்து அனுபவிச்சுட்டு போகிறான் அதனால் அவர் விட்டுட்டு போகாமல் இருப்பா எப்படினாலும் அவனு விமர்சனம் பண்ணுவோம் ஒரு பொது விமர்சனம் என்பது சமுதாயத்தில் எந்தெந்தக்கு எவ்வளோ நல்லவங்களா இருந்தாலும் அவங்கள பற்றி ஒரு விமர்சனங்கிறது காலங்காலமாக இருந்து வந்திருக்கு அவன் சொல்லுவாங்க ஒத்தைக்கு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் அந்த சொத்தி எதையும் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு அவளுக்கு அறிவுரை அடிக்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க இறைவன் இவர்களுடைய ரெண்டு பேருடைய மாண்பையும் உலகுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்று இறைவன் திருவிழ சம்மதம் பண்ணான் இவருடைய கடைக்கு போய் அவரது கொடுக்கல் வாங்கல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கடை அந்த கடைக்கு போய் இரண்டு மாம்பாலங்களை கொடுத்து எனக்கு ஒரு உதவி வேண்டும் என்று கேட்டார் அப்போ எப்போவுமே உதவி கேட்க போனால் ஒருத்தர்ட்ட எதை ஒன்றை கொடுத்து தான் உதவி வாங்க வேண்டியது இருக்கு அதை ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்கிறார் இல்லை இன்னொரு இது இருக்கும் உதவி கேட்க போகிறதுக்கு முன்னால் அவங்க மனதை நிறைவுபடுத்திவிட்டு உதவியை கேட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக அவர்கள் மனம் இறங்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கலாம் அதனால் ரெண்டு மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு எனக்கு ஒரு உதவி வேணும்னு கேட்டாங்க அதே ஆள்கிட்ட நீங்கள் இதை கொண்டு எங்கள் வீட்டில் கொடுத்துருங்க நான் உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லி அவர் அனுப்பிச்சு வச்சுட்டார் இவங்க வீட்டுக்கு வந்து மாம்பழத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க இந்த அம்மா சாதம் மட்டும் அடித்து வச்சுருக்குறாங்க குழம்பு கறியெல்லாம் இப்போ தான் நம்மளாம் குழம்பு கறியை முன்னுக்கு வச்சுட்டு சாதத்தை பின்னால் வைக்கிறோம் அந்த நாளையில் நாங்களாம் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது முதல்ல சாதத்தை வடித்து வச்சுட்டு தான் கூட்டு குழம்பு வைப்பாங்க சாதம் கொஞ்சம் ஆறிருந்தால் கூட சூடாக குழம்பு கூட்டு இதெல்லாம் விடும்போது சரியாக இருக்கும் சாதம் ஆறுறதுக்கு சந்தர்ப்பமே இல்லை ஏன்னா எல்லோரும் பெரும்பான சோறு ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் இருந்தால் கூட இன்னொரு நாலு பேருக்கு சமைச்சு வச்சுருக்க காலம் உறவினர்களோ விருந்தினர்களோ வீட்டுக்கு வரும்போது சொல்லிட்டெல்லாம் வர்றதில்ல அந்த வீட்டில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம சாப்பிட்டு வர தான் பண்புன்னு அப்படி உறவினர்கள் வாழ்ந்த காலம் அதனால் எப்படியும் வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருந்தால் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பேருக்கு சோறு வடிக்கிறது தான் இயல்பு பானையில் சோறு குடித்து அதை அவன் இதை நல்லா பதப்படுத்தி வச்சுருப்பாங்க அது தோண்டும் போது சூடாக தான் இருக்கும் அதற்கு பிறகு கூட்டு குழம்புகள்லாம் வைக்கும்போது அவை விட்டு சாப்பிடும்போது அது சூட சூடாக தான் அது இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த அம்மா சாதத்தை வடிச்சுட்டு கரிய முதற்கான பழுது பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு அடியவர் வந்தார் வந்து எனக்கு நிறை பசியாக உள்ளது எனக்கு உணவளிக்க வேண்டும்னு கேட்டார் இந்த அம்மா பார்த்தாங்க சாதம் ரெடியாக இருக்குது கொஞ்சம் தயிர் சாதம் போட்டால் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மாம்பழம் கொடுத்து விட்டுக்கிறார் ஒரு மாம்பழத்தை தொட்டுக்க வச்சா சரியாக போச்சுன்னு ஒரு கண
ஒரு மிகவும் அருமையான சாப்பாடு என்னுடைய தளர்ச்சியையும் சோம்பலையும் போக்கியது நான் இவ்வளவு அருமையான சாப்பாடை இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டதில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களும் போயிட்டார் இந்த அம்மா இயல்பாக அந்த சாப்பாடு பரிமாறினதை பற்றிய ஒரு நினைவோ அல்லது வேற வேற எந்த சிந்தனையுமே இல்லை சதாவும் இறை சிந்தனையிலே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு அறிவுரை வந்ததோ உணவு பரிமாறியதோ மாம்பழம் கொடுத்ததோ அந்த அம்மாவுக்கு எந்த நினைவுமே வரல எப்படியோ வீட்டுக்காரர் வந்தார் சா சம் சாப்பாடு எல்லாம் தயாராகுது கா காலை நம்ம தண்ணி கொண்டு வச்சாங்க நம்ம அவர் கால நம்பிட்டு உள்ளே வந்தார் சாப்பாடு பண்ணாங்க அவர் சாப்பிட்டார் மாம்பழத்தை அறிஞ்சு வச்சாங்க மாம்பழம் சாப்பிட்டார் இது வந்து மதுரக்கனியாக உள்ளது இந்த கனி வந்து நான் இதுவரை சாப்பிட்டதில் இவ்வளோ சுவையான கனியாக அடுத்த மாம்பழத்தையும் எடுன்னு சொன்னார் இது இவருக்கு இவருக்கு இவர் வந்து எனக்கு அடுத்த மாம்பழத்தை கொடுன்னு கேட்டது இறைவனுடைய திருவுள்ள சம்மந்தமாகத்தான் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏன்னு கேட்டேன்னா காரைக்காலமே அப்போது தான் அவருடைய மாண்பும் பெருந்தன்மையும் வெளிய உலகத்துக்கு தெரியும் அவர் அப்படி கேட்டிருக்கல அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அடுத்த மாம்பழத்தை பற்றிய கதை வந்து நமக்கு சபைக்கு வெளியே வராமலே இருந்திருக்கும் அவர் அது இந்த மாம்பழம் மிகவும் சுவையாக உள்ளது அடுத்த மாம்பழத்தையும் கொடுன்னு கேட்டவனே இந்த அம்மாவுக்கு இப்போ தான் அடுத்த மாம்பழத்தை இன்னொரு அடிவருக்கு கொடுத்தோங்கிற நினைவே வருது இந்த அம்மா பயந்துட்டாங்க இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு நான் நான் யாரோ ஒரு அடியவர் வந்தார் கொடுத்தேன் நேரத்துக்கு ஒரு கதையில் சொன்னேன் சித்தொண்ட நாயனர்கள் மாதரா தனித்திருக்கும் போது நாம் உள்ளே நுழையோம் அப்படின்னு சொன்னார் மாதரா தனித்திருக்கும் போது உள்ளே நுழையோங்கிறது அந்த கால சம்பிரதாயமாக இருந்திருக்கு காரைக்கிழமை காலத்தை பணித்தவங்கள் இன்றைக்கு ஆயிரத்தி அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலமாக இருக்கலாம்னு ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் கணிச்சிருக்கிறாங்க கோயில் திருப்பதிகம் கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திருவாசகத்தில் இருக்கு அந்த அந்த திருவாசகத்தினுடைய அடியை பின்வாங்கி இவன் இந்த அம்மா வாங்கி கொண்டு இந்த அம்மாவும் மூத்த திருப்பதிகம்னு ஒரு பதிகம் பாடி இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த மூத்த திருப்பதிகம்னு பாடிய காலத்தை கணக்கிடும் போது மணிவாசகருக்கு அடுத்த அடியவராக இந்த அம்மையார் இருக்கலாம் என்று மணிவாசகர் காலம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டு அல்லது மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி இரண்டிற்குள் அமைந்துள்ளதுன்னு கணக்கிட்டவங்க இது ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் காலம்னு கணக்கிடுறாங்க அப்போ இந்த இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே பெண்கள் வந்து தனித்திருக்கும் போது ஆடவர்கள் உள்ளே நுழைவது சாத்தியமில்லை அப்படிங்கக்கூடிய சம்பிரதாயம் நிலவப்பட்டது அதுதான் இன்றைய வரைக்கும் நல்லதாக தெரிகின்றது என்னை பொறுத்து பத்தாம் வசதி நீங்கள் சொன்னானாலும் சரி அறிவு இல்லைன்னு சரி இது முற்போக்கு சிந்தனை உங்களுக்கு இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொன்னானாலும் சரி எனக்கு எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு பெண் தனிமையாக இருக்கும்போது இன்னொரு ஆடவன் உள்ளே நுழைந்து அவர்களோடு காரியமாக வரலாம் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வரலாம் ஒரு பொருளை கொடுக்க வரலாம் அது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை ஆனால் தனித்திருக்கும் போது ஒரு தொடர் கதையாக தினமும் ஆட்கள் வந்து பேசி கொண்டிருப்பது அதை நாமும் அதை அங்கீகாரம் பண்ணி அவர்களுக்கு எதிர்வாயாடுவது அப்படிங்கிறது அது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பத்து நாளைக்கு வேணால் அது நல்லதா தெரியுமே தவிர அதற்கு பிறகும் அது தொடர்ந்து அது நல்லதாகவே தெரியாது யாருக்கும் அது நன்மை விழைப்பதாக அமையாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இதையே தான் நேற்றைக்கு சித்தண்ட நாயனார் புராணத்தில் அவர் பகவானாக வந்த பைரவ திருக்கோலத்தின் போன்ற அந்த அடிவர் சொல்கிறாரு யாம் ஆடவர் தனித்து பெண்கள் தனித்திருக்கும் போது ஒரு ஆடவர் அந்த இல்லத்திற்குள் நுழைய மாட்டோம் அப்படிங்கிறார் அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் இந்த அம்மா வந்து அவரை வந்தாலும் வெளியே வச்சு சாப்பாடு போட்டாங்க இவங்க போயிட்டாங்க இவர் அதை பற்றியே நினைக்கல ஆனால் காரைக்காலமையார் வீட்டுக்காரர் வந்து கேட்கும்போது இவருக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல இன்னொரு இவர் நேர் அங்கேருந்து போனார் நான் நான் ஏன் இதை சொல்ல மறந்தேன் எதுக்காக வேண்டி இப்படி ஒரு சம்பவம் என் மனசுக்குள்ள இருந்தது நான் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் தூக்கத்தை தவிர நீங்கள் நேரத்தில் உண்ணினும் பசிப்பினும் உரைங்கினும் என் ஒன்மலர் அடியலா உரையாது என்ன அப்படி தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நனவினும் கனவினும் நம்பா உன்னை மனைவினும் வழிபடல் மறவே நம்மா அப்படி தான் நான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ திடீர்னு ஒரு அடியவர் வந்து சாப்பாடு கேட்டாலும் நான் சாப்பாடு போட்டால் மாம்பழத்தை வெட்டி வச்சேன் இப்போ இன்னொரு மாம்பழம் தான் கேட்கும்போது நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் அவருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே நான் இப்போ என்ன பதில் சொல்லுவதுன்னு இந்த அம்மா யோசித்து இரவு முன்னால் இருந்தாங்க இந்த அம்மா அப்படி இறைவன்ட்ட மாம்பழம் தானும் இந்த அம்மா கேட்கல மாம்பழம் தானும் கேட்டு மாம்பழம் கொடுத்து அப்படியெல்லாம் ஒரு சித்தாடலோ ஒரு பிரமிப்பான காரியங்களோ ஆறு சித்திகள் அறுபத்து நான்கு கோடியும் கூடுதல் சித்திகள் கோடி கொள்ள கோடியும் என்னை வந்து அடுத்தாலும் நான் அதை துன்னன எதிர்த்து நிற்பேனே தவிர நான் அதை அங்கீகாரம் பண்ண மாட்டேன்னு அருளாளர்களுடைய நிலைப்பாடு அப்படி தான் இருக்கு எந்த சித்துக்கள் வந்தாலும் அந்த சித்துக்கள் நம்மை வந்து சாரக்கூடாது நம்மளை சாரக்கூடியது பேரண்ட நாயகனாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு தான் அவங்க நினச்சிருக்கிறாங்க 
இப்போ காரைக்கால் அம்மையார் இதை இறைவன் முன்னால் போய் நின்று நான் இப்போ என்ன பதில் சொல்ல போகிறேன் பகவானே அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த அம்மா கையில் ஒரு மாம்பழம் வந்து விடுது இந்த அம்மாவுக்கு இப்போ இந்த அம்மாவுக்கே முதல்ல நம்ப முடியலை சரி இப்போ அவர் கேட்குறாரு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்பாருன்னு வேகமாக வந்து மாம்பழத்தை கழுவி அவருக்கு சாமா எடுத்து வச்சாங்க முதல்ல கொடுத்தது மதுரக்கனி அடுத்து கொடுத்தது அதிமதுரக்கனி இது மாதிரி ஒரு மதுரத்தை இது வரைக்கும் நான் சுவைத்ததே இல்லை அப்படி ஒரு மதுரமான கனியாக இது எனக்கு இருக்கின்றது இந்த கனியை நீ எங்கே பெற்றாய்னு கேட்டார் காரைக்கால் அம்மையாருடைய கணவன் விளைத்த இடம் ஒரே ஒரு இடம் தான் அது வரைக்கும் அவங்களுக்குள்ள எந்த கருத்து வருவாடும் இல்லை அதற்கு பிறகும் எந்த கருத்து வருவாடும் இல்லை அணங்குகள் ஆயுளைகள் இவ என்னவா தான் இருப்பா நான் இவளோடு எப்படி இத்தனால எனக்கு நான் இவளோடு நான் எப்படி இத்தனால காலம் கழிச்சேன் என்னுடைய வேஸ்டி எல்லாம் வச்சு வச்சு கொடுத்துருக்குறான் எனக்கு சோராக்கி கொடுத்துருக்குறான் எனக்கு மனையாட்டியாக இருந்திருக்கிறான் இவ கூட நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் இவ்வளோடு வாழ்ந்த வாழ்க்கையே நான் எனக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஆனால் அவரால் எதுவும் சொல்ல முடியலை இந்த இந்த ஒரு ஒரு பழத்தை வாங்கி சாப்பிட்டோடு இது எங்கே பெற்றா அப்படின்னு கேட்டார் இவர் நடந்த விருத்தாந்தங்களை எல்லாம் ஆதியோட அந்தமாக சொல்லி முடித்தார் சொல்லி முடித்த உடனே அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது எங்கே இன்னொரு கனி என் முன்னால் இந்த கனி இவ்வளோ ஒரு வேளை எங்கே மறந்துருந்திருக்கும் கீழே விழுந்திருக்கும் அல்லது ஏதோ ஒரு பாத்திரம் இருக்கும்போது உருண்டு ஓடி இருக்கும் திரும்ப அதை இவள் கவனிச்சிருக்க மாட்டா அவள் எடுத்து வந்திருப்பா இப்போ அதை கடவுள் கொடுத்ததாக சொல்லலாம் அவள் என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல இப்படி ஒரு கனி இறைவன் தருவதாக இருந்தால் அடுத்த கனியும் நீ பெற்றுத்தான் கேட்ட அந்த அடுத்த கனியும் பெற்றுத்தான் கேட்ட இடத்துல தான் காரைக்கிழமையாருடைய அதி அற்புத யோக நிலைப்பாடு பேரண்ட நாயகனை தம்மையார் ஆட்கொண்ட திறம் அனைத்தும் அதுக்கு பிறகுதான் வெளிப்படுது திருவருக்கு குற்றிவைக்க அதனால சொல்கிறேன்